今日，我北木坤爷奉家师葫芦姑一命，赴二十年之约，还请神掌教一战。下纷争，群雄逐鹿。武林之中，亦出现一位绝世奇才，名曰陶弘景。他将毕生所学融铸成书，便是绝世秘籍《朱阳策》。其中四卷分别为玄都山、天台宗、北凤国皇宫以及北墓所藏，最后一卷则下落不明。北墓第一高手葫芦姑野心勃勃，欲集其五本《朱阳策》，一统天下。遂带领北墓众高手，南下横扫武林各派，最后被玄都山掌教齐凤阁败于阴魁封地。北墓众高手顿作鸟兽散，葫芦姑亦被迫立下二十年内不入中原的誓约。并留下手中可以号令所有北木高手的圣物——金花戒指。师尊闭关这十年，中原武林倒是风云变幻。简要紧的说，我不听废话。是。自玄都山掌教齐凤阁五年前登峡，天下十大高手重分习作，其中，青城山纯阳观易辟尘，北凤国雪印法师，东康国临川玄光公主汝烟客会名列前三。近年，江湖中亦出现许多新人物。最为人所好奇的，便是齐凤阁的亲传弟子沈乔。只因他师父齐凤阁赫赫威名，他也被排上天下十大。不过，此人身居简出，自接掌玄都子府以来，更少与人交手。当年齐凤阁的确称得上武林第一人，如今他业已作古，而当年可以与之一战的葫芦姑也早死在北墓，剩下这些。不值一提，此处上接天运，下通地灵，最宜练功领悟，可提拔你精进凤灵原点第五重。师尊说的极是，此处确实上接天运，下通地灵。啊！玄都山弟子。看来今日玄都山可不清静。
去看看。用你最厉害的手段招呼出去，我要看看你这些年的境界。遵命。师尊，那人我们不救了吗？废人一个，谁说要救？那我们刚才打那一家，练手。嗯，山河同悲。山河同悲剑，这人难道是玄都山掌教沈桥？嗯，脉若游丝，尚有一丝生机。嗯。先拿大还丹给他服下。师尊，您不是说不救了吗？把人带回幻月宗，再去趟玄都山。是。哎，神上神下都找遍了，还是没有找到掌教师弟，这可如何是好？当务之急，我们还是和长老们商议。早点把事情定下来为好。是。玄都山这么快就立了玉霭做代掌教，哼，还真是心急呀、啊。弟子还看到，玄都山各位长老走后，玉霭和谭元春还在细声私语。神神秘秘，不知道在说什么。无妨，玄都山内部的事我没兴趣。有人正在江湖武林卷起一阵风雨，这场血雨腥风宛如嗜血漩涡，所有门派都难逃其中。而漩涡中心，便是那位躺着的玄都山掌教。哼，有趣。但他现在仍在昏迷，经脉尽断，内息仅存一二，恐怕救过来也是废人。齐凤阁的徒弟，玄都山的掌教，执正道牛耳，无上荣光。一朝落败，连废人都不如。我很想知道他醒来之后，发现自己的处境会作何感想。是啊，寻常人尚且接受不了这种落差，更何况沈桥这样的天之骄子。若我将昔日道貌岸然、宅心仁厚的玄都山掌教，慢慢调教成世人眼中不择手段的魔门弟子，这个过程不是一件很有趣的事吗？可是他醒来成了个傻子呢。那就随便找个地方活埋了吧。哎，你受了重伤，断骨尚未长好，而且其毒入体，危及五脏六腑。最好别乱动。你还记得你叫什么名字？这位仁兄，我眼前一片黑暗，许是瞧不见东西了。感情没变成傻子，倒成了瞎子了。请问，兄台如何称呼？我姓玉。叫玉生烟，敢问玉兄，我是谁？叫什么名字？难道是失忆了？你叫沈乔，原是我幻月宗门下弟子
，我是你的师尊，燕无师。拜见，师尊。嗯。他的伤势，寻常下人照料不来，你留此地，直至他醒转。弟子遵命。师弟，你的眼睛如何了？啊，些许时的些光亮，听声勉强可辨方位。哇，好近啊！师弟，为何你都不会追问我，你的伤势几时可以恢复？师尊和师兄你们定然为了我的伤四处奔波，劳累费神<咳>。我说是问了，岂非更伤你们的心？世间竟真有如此体贴细心、处处为别人着想的人。师弟小心，这边走。啊弟子唐突了，伸手过了。你的武功并未全废，体内亦尚有一缕真气，若强似弱，假以时日，未必没有恢复的可能。不过我幻月宗不养废物，眼下有桩差事要你师兄去做，你此去跟着出门历练历练。是，你先不必急着去半步风了，直接去南叶国一趟，将剑意大夫言之问满门杀了他。是，这人是何欢宗在南叶国的眼线，何欢宗嚣张已久，袁秀秀趁您闭关，多次找幻月宗的麻烦。<笑>有我在，幻月宗自然无需看他人眼色。嗯，你有何疑虑？啊弟子不敢。师弟，这边走。敢问师兄，何欢宗是什么来历？我们语言之文又有何仇怨？此事说来话长。我们幻月宗还有何欢宗、法镜宗，皆出自凤林州日月宗。后来日月宗分崩离析，便分立为这三支。何欢宗宗主叫袁秀秀，还有个聘夫叫桑景行，他们狼狈为奸，趁着师尊闭关十年，屡屡想将咱们幻月宗吞并，杀了颜之问一家，就是杀鸡儆猴，让何欢宗必不敢再轻举妄动。冤有头债有主，师尊为何不直接找袁秀秀？颜之问的妻儿并非江湖中人，又何必将他们牵涉进来？斩草不除根，春风吹又生。若不杀他妻儿，难不成等着他们日后来寻仇吗？师尊既然有命，你我遵从便是了，又何必问那么多？敢问师兄，这颜之问是个什么样的人？此人生性多疑，最为警惕，因此我们万不能打草惊蛇。离动手之时尚有几个时辰，你先好生歇息。等会儿到了地方，我先带你去抓些药来。师尊特意叮嘱。可不能耽误了你的病。师弟，你拿好药，在这等我，我去打探打探。好。等会儿去拿药去吧。郎中
，医治我儿肚脐湿寒的药可抓好了。昨夜又是闹了半宿。啊！这位小哥哥笑得真好看，可惜这是个瞎子。君儿不得无礼。犬子出言不逊，郎君见谅。我见阁下风姿神秀，敢问高兴大名呢？在下沈乔。啊，原来是沈郎君，幸会。在下言之问。啊。刚刚听闻严大夫之子患有小儿奇尸之症，应以当归磨粉，活血祛湿。我这里刚好多了一副，送与严大夫。啊。今晚务必别忘了服用此药。多谢沈郎君，严某一定照办，大恩大德，严某铭记在心。走。抓了人，给你交任务。外外翻了个遍，一个严氏族人都没有。可是你给严之问传的消息，不错。严之问既是合欢宗门人，师尊要杀他，轮不到我来智慧。只是至此何辜，又何必牵连他的妻儿？哼！你如今一个瞎子，手无缚鸡之力，出了门都不知东西，又如何传递消息？你说过，严之问生性多疑，我便在药铺递与他一些当归。你毁了师尊布置下来的任务。可却会有什么后果？苍生有难，山河无头悲。念什么？其实我并非化元宗弟子，对吧？你你怎么知道的？我虽失忆，却还依稀记得一把剑，有慢慢记起有人教过我。苍生有难，山河同悲这句话，可你既是我师兄，却根本不知，又怎能说我是你魔门弟子？如此心智，若是未曾失忆，<笑>怎么还不动手？你这是被人家魅力折服了不成？弟子办事不力，求师尊责罚。这邺城内外布满了我幻月宗的耳目。若是颜之问想带着一家老小逃出城，只怕是还未踏出家门，消息便递到我跟前了。师尊是说，颜之问还在这府邸之中？嗯。师尊息怒，弟子马上寻找。太慢。
，一个不少，请师尊发落。哼，你的推断自是不错，但你现在功力尽失，双眼已盲。本座倒想看看你怎么在我手下保护这些老弱妇孺。这人怕不是真的傻了。你不躲不倒，谁有把握赢得了本座？没有。哼，那你以为这样就救得了？在下自当全力以赴。就算你这次救得了，难道以后次次都救得了？实际能力，但久遇不解，却在本心。你们这些名门正派，真是活得辛苦。严宗主，与叶飞是非力，与在下眼前演这一出戏，也是辛苦。嗯，此话何意？在下虽眼盲。但耳力犹存，福晋严宅就听觉玉生言出招，掌风过于凶猛成出，似乎要听对方无力反击，而后双方打斗之声也如此讨教。行至庭院时，我因踩到血迹险些滑倒，而魔宗招式却明明在于诡谲缥缈，根本无需流这么多血。最重要的是，整个严宅的四人。虽然都用了归西之法闭了生气，但内功之气尚在，而这些，真正的死人是不会有的。<笑>你做事还是不够火候，可是被人家挑出一堆毛病。都起来吧，起来吧。<笑>既已知是局，还冒着生命危险挡在那妇孺身前，你可知你现在这副身骨？怕是连我半招也挡不住。这一切都只是推断，但人命不可儿戏，一丝一毫的不确定，皆是危险。<笑>自顾不暇，还有空关心别人的死活，果然有昔日一代宗师的气度。敢问严宗主，我到底是谁？你确实并非魔宗弟子。而是玄都山掌教沈乔。玄都山，你那日重伤坠下悬崖，被我救起，报恩就算了，不如入我幻月宗，做我亲传弟子，带你练就魔功，将那些负你、弃你、害你之人斩杀殆尽。可不为美事一桩。沈某现在记忆残损，还是想回玄都山，理清所有事由。我劝你别急着回去认亲。至今为止，从未有玄都山在搜寻你下落的消息。谢严宗主救命之恩，不杀之意。慢着。出其不意，师尊好惊慌，但这是什么机？多谢严宗主，用不着，走了。是。人世间可不像玄都山，这一遭可够你受的。继续查。是。嗯。最新探查到的消息，沈乔失忆，圣物的线索断了。怕什么？反正一本秘籍已经到手了，现在连六合帮也投靠了我们
，一统天下武林指日可待。我这边还找到了一位知道圣物下落的人，只是那人太贪，还是要拿出点不一样的好处来。不过，比沈桥那块硬骨头好啃。今日我北木坤爷奉家师葫芦姑一命，赴二十年之约，还请神掌教一战。若、yeah! 我将昔日道貌岸然、宅心仁厚的玄都山掌教，慢慢调教成世人眼中不择手段的魔门弟子，你那日重伤坠下悬崖，被我救起，不如入幻月座。不，我要回玄都山。东东，快点，没吃饭呀、啊！再来一袋。切，就这么几个铜板。哎呀，还是得藏好了。这会儿要是能吃个热乎乎的驴肉夹饼，哎，哎，哎，啊！啊！吃饼的，你在这里住，问过我们没有？这里面要想，住不了这么多人，还不快点出去！我没地方去，这位兄长若能行个方便，我自然感激不尽。想留下也成，把你身上的财物和饼交出来，就是交出来。<笑>我这里只有一块，你们拿去翻一翻吧。哎哎，躲不了了，咋回事啊？喂，我不要你的财物，将食物作为报酬，我愿意帮你挡住这两个人。陈高，你又管闲事，老子吃个饼碍你事了。嗯，走你！嘿嘿，哎呀呀，嗯。喂，我也想吃，你怎么不问问我呀？啊，要不要？兄弟，我们又没招你，怎么就跟我们过不去？夹饼面前没兄弟，来抢啊啊！呀呀，嘿嘿嘿，你陈公爷爷来了。人你们够久了，仗着自己先来，处处和我过不去，还打吗？起来呀！有我什么都没有，大不了一条命赔上。你你小子，还你你们给我等着！有本事你们就放马过来呀、啊！你把他们打跑了，不怕他们回来寻仇？就他们那熊样，能干什么呀？怕？我陈宫从来就没怕过。我叫沈乔，在此借住几天
，暂先录资回家。嗯，今日多谢你仗义出手。这手不能白出，每天交两，不，三个驴肉夹饼给我，算这儿的房租。好。嗯，你一下子还没钱，怎么卖饼？没钱，可以出去挣。虽我入夜后看不见，但白日勉强可知明暗，分辨方位。答应你的，便一定会给你。就你，眼睛都看不见，病病歪歪，总不见得和我一样去扛米吧？哎，我可告诉你，三个驴肉夹饼，一个也不能少，别以为可以赖账。刚瞧见没？我陈大别的没有，打起架来可是鬼都怕。你明天要是拿不出三个饼，就到外面喝风去。要算命。嗯，是你。一两银子，能摸几次？可以点摸骨的部位吗？燕宗主，别说笑了。堂堂天下第一道门掌教，沦落到当街乞讨，可叹可怜呐、啊！哎呦，看你瘦的，拿去买点吃的吧。啊啊<笑>啊、嗯，不就是摸骨算命？我也会。我不收钱，给你摸。燕宗主，请便吧。嗯。摸骨是假，号脉是真，又想试探我，今晚恢复到几成？恢复了不少，竹阳侧果真有奇效。嗯，你经脉受创。道心破损，恐有大劫呀、啊！既然前途未卜，不如入我门下，让为师来助你一臂之力。多谢燕宗主，沈乔心一绝，莫说劫难，便是刀山火海也不怕。你可知玄都山在你失踪第二天就立了新的代掌教，你师弟玉霭。<笑>天下如此之大，何苦一意孤行啊？师兄，师弟，玄都山你可知玄都山在你失踪第二天就立了新的代掌？你师弟弟玉霭。啊！天下第一道门玄都山出了这种大事？是啊，那掌教沈乔比武输给了北牧人，跌下山崖，至今生死未卜。想当年齐凤阁大卫葫芦姑何等威风！弟子就如此不堪一击，就是就是，丢尽玄都山的脸面
，见过师尊。嗯，这是当日从玄都山上带回来的黑衣人兵刃，弯刀乃是北漠人常用。这柄长刀，就不知是哪个门派所持。嗯，切，你这是什么眼神？还不如人家沈乔。六合帮也投靠北木了吗？这今天真是倒霉，一个子都没赚到。那瞎子吹牛的吧？一天能挣三个驴肉火烧？不可能！你回来了。喂，驴肉火烧？哎。哎，喂，我想不到你一个瞎子，还真能挣到钱、啊。喂，你怎么挣的？摸骨算命。哎，那你给我也看看。要说的不对，我照样赶紧出去。啊、你是本地人，家里有个后爹或者后娘，从前与家人闹翻跑了出来。靠在米铺或者码头打短工谋生。神了，你怎么知道这些？你本地口音，性子倔强，不服输又多疑。若非家里出了变故，不至于流落破庙。但就算与家人闹翻，若亲爹亲娘在，断不能坐视你在外遭受风吹雨打。来将来从军或许会有出息。为什么说我去从军会有出息？昨夜见你打架，是个对别人狠，也肯对自己狠的人。这样的性子，适合军中环境。哼，说到底，你还是瞧不上我这样的人。绕了一大圈，不过是为了嘲笑我罢了。我再送你一卦。说吧。你最好别站在那个位置，嗯、那是伤门，易见血光。我成功会见血光，哼，从来只有我打别人喊娘的份儿。哎呀，哎呀，哎呀，哎呦，我的娘啊！强哥，就是他。你昨天不是挺威风的吗？还把我们赶出去？今儿个我可是叫了丐帮弟兄，看你还敢不敢嚣张？就是，一群乞丐厮混在一起，也好意思叫丐帮？无非。有种就来呀、啊！啊！哎呀，哎呀，真是晦气，摊上这么个穷鬼！哎，这边还有一个，他应该有钱。哎，对对对对对，他肯定有钱，他会妖术，说我有血光之灾，立刻就灵验了。你们去搜他。听见没有？把钱交出来，爷爷们不打你。我身上的钱都是自己辛苦挣来的，不能给你们。哟呵，还真有骨气。<笑>那行啊，不给我自己搜。哎呦！兄<笑>弟<笑><笑><笑><笑><笑><笑>们，好家伙，一起上！这一番向天台宗表现我们的诚意，东西贵重非凡，一路上苍蝇蚊子防不胜防，云父帮主可得留神。贵人尽可放心，更何况这次是云父帮主亲自出马。哼！贵人不必担心，此物交到玄印法师手上之前，哪只苍蝇敢觊觎？管教他如此下场，好掌法，坤爷。你使的是什么妖术？玄都山，苍狼剑诀。你怎么会全都山的武功？你究竟是什么人？
前辈，岳师弟。见过掌教师兄。喂，喂，师弟，别闹！谁是你师弟啊？你睡了整两天，亏了出云寺的老方丈路过，把我们带回来养伤。哎，我打听过了。这里有个水陆两吃的大帮派，叫六合帮。你说你身手这么好，咱们一起去投奔六合帮呗。我要去玄都山。玄都山？是什么地方？一座山。废话，我当然知道是一座山。我是问你要去那里干什么？有人说。我是从玄都山出来的，我先回去看看。我跟你一起，你收我为徒吧，只要救我一招半式，让我也能去江湖上露露脸。等到了东康，我去投奔六合帮，你去你的玄都山，怎么样？你不必以身犯险。你先，师傅在上，请受徒儿一拜。我不收徒弟，也收不了徒弟，顶多只能把记得的招式交给你一些，你不用拜师。不拜也成。往后我叫你兄长，要是有人再欺负我，你得帮我出头啊！到这边来，当心点。在下六合帮云浮一，借宿贵寺一宿，各位施主这边请。是你，一两银子，我摸几次，可以点摸骨的部位吗？你可知玄都山在你失踪第二天就立了新的代掌教，你师弟玉矮。师弟玉矮，喂，师弟，睡了整两天。
亏了出云寺的老方丈路过，把我们带回来养伤。在下六合帮云福一，借宿贵寺一宿。哎，你说，我要是找个机会和他们搭话，他们一高兴，会不会答应让我加入六合帮？他们戒心很重，只怕你愿望会落空。我知道他们这些人瞧不起我这种底层出来的，总有一天。我也要踩在所有人头上，让他们来跪拜我。啊待在这里。哎呀，我就开个门缝看看，不碍事。嗯，哎呀，你小子是不是六合帮的？没有武功，难怪我怎么觉得上手这么容易，原来抓了个废物，掐死不读心。嗯，暗箭伤神，你是谁？我们并非六合帮众，也不是江湖人，只是正好在此借宿一宿，与此地恩怨无关，还请您高抬贵手，放我等一马。哼，臭道士云浮花与不留一，不愧是六合帮的二把手。外人都说云浮一是傀儡，说这话的人，怕是没机会领教过云浮帮主的能耐。阁下何人？放眼南叶国之内，已经很少有人能接下我这一掌。你倒是有些能耐。阁下究竟是何人？你们在南叶国，却要将南叶国之物运出国境，难道朝廷不能过问？今日之事，若六合帮肯将东西留下，我便不再与你们为难。你是南叶人，你是慕容庆。<笑>你除了有些能耐，还有些眼光。今晚慕容庆定是有备而来，我得把彪武带走、啊。你跑不掉的。走，快点，快走。饶命啊，大人！吵死了，快点走！站住！没想到堂堂南叶国第一高手慕容家主，竟连偷袭也要带着手下，传出去未免让人笑话。<笑>云父帮主都亲自出马了，我又怎敢妄自尊大？更何况今夜此地还不止我们。家主，消防搜过了，没有我们要的东西。云父帮主若还在乎你手下这几个人的小命，就将东西交。帮主不要管我。慕容家主无非是想要我们此行的标物罢了。箱子就在厢房，你带人去拿走吧。技不如人，我自然没什么好说的。你那箱子不过是掩人耳目罢了，还当旁人是傻子不成？真正的标物。只怕是被你随身带着，片刻不离吧。慢着，东西。
西都在箱子里，里面有便是有，无便是无。箱子都已经任凭处置了，你还要我叫什么？啊？家主真是好耐心，只怕云父帮主要装傻到底了。你还不如直接说，让他把朱阳策的忘义卷直接交出来呢。何方鼠辈隐匿暗处，还不现身？云父帮主自以为低调谨慎，悄无声息，殊不知自打你们离开六合帮起，便被无数人盯上。在门口便知你有古怪，偷偷摸摸。莫不是见不得光？人家本来只是想偷偷摸摸混进来，再偷偷摸摸将朱阳策带走。奈何云父帮主不给机会，慕容家主又装不插手。哎，以心换影。也罢，今夜群英荟萃，难得齐聚一堂，何不将其他人也叫出来，大家叙叙交情，说说这朱阳策到底怎么个分配法？是强者得知呢？还是私成几半，大伙各拿一半。云父帮主，你自己也瞧见了，今夜出云寺强手如云，单凭你一个是对付不了的。若你肯将朱阳策交出来，我自然会以朝廷的名义放你一马，并保你们安全离境。慕容家主虽然是朝廷人，但以我们何欢宗在南越国的势力。只怕更有资格说这一番话了。你是何欢宗妖女白蓉。哼，吓人家一跳呢。现在该轮到我向慕容家主讨教。属下还在这里，就想一走了之？我饶不了你这些！快去发现好宝！是。啊让你和我作对，就抓你当替死鬼。这个人看似简单，但在这么多高手面前，却能镇定自如。我送给你的东西，再不喜欢，也别乱扔啊！哈哈哈这小小出云寺，今夜也忒热闹了。不知燕宗主缘何出现在此地？老秃子都能来，我为何不能在这里？燕宗主说笑了。六合帮实力不济，在下已竭尽全力
大师，若在下奉上朱阳策残卷，不知大师能否保我与属下平安？云父帮主深明大义，本座焉敢不尽心力？啊嗯<笑>这就是朱阳策。起来。好戏才刚刚开始，两位别急着走。救命啊！我恐高啊！燕舞师功力竟已如此厉害，我等只是小人物，在此地借宿与江湖事无关。愿有头债有主，燕宗主能否不要如此戏弄我们？这怎么能叫戏呢？我只是想送一桩大好处给你。天下人人想要的东西，此时就在我的手里。你难道就没有一点好奇？燕宗主何必将无关人士牵扯进来？你们不是很想看那里头写了什么吗？这样争下去也没个头。不如人人有份。若由我来念，其他人肯定不信；若由你来念。我也不信，倒不如交给他念，念多少听多少，那就看自己的造化。哼，燕宗主说笑了，眼睛受伤，如何能念？我说他能念，自然就能念。念。以藏意，后天为妄意，先天为心。道者，含乾阔坤，其本无名；论其无，则影响犹未有焉；论其有，则万物尚为无也。人能淡漠甜余，不染不移，养其心以无欲，收之以正。我喜怒之邪，你爱恶之端。则不仅福而福来，不染祸而祸去矣。莫非真如燕宗主所说？我从前修炼过朱颜色，不知两卷合一，会有什么效果？都听清楚了。朱阳策残卷何等珍贵之物，竟让你给毁了！没了的才叫珍贵。方才他已经念了，既多既少那是你的事情。看看你近旁在做什么。你小子也，家主。趁热火，赶紧进，过一会儿就忘了。朱阳策一毁，再斗下去也无意义，散了吧。<笑>老秃子，如今倒是肯露出真面目了。<笑>恭喜啊！恭喜啊！哎，玄音法师，贵人托毕邦送给你一卷朱阳策
，那可真真是好宝贝啊！啊，那，哎，哎，哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎，玄一法师，东西您可是收到了，按照江湖规矩，贵人想问的圣物的线索，你也该给了。哎，窦、哎、帮主，让开，否则本座要得罪了。哎，您您息怒。我也是见着信号刚来，不知今夜出云寺里出了什么岔子。法师，法师，这这叫我如何向贵人回话呀？帮我捎句话给你们贵人。如今朱阳策已毁，交易不成，就不要为难本座了。这，若是有点诚意，就亲自来说。哎。大师，要不你收书一房，我们也是修本生意啊。哎、今夜二位的无妄之灾，全由六合帮而起，此事甚是抱歉。不知二位接下来想往哪里走？若是方便，我们可以顺道送你们一程。多谢您的好意。我们没想到会遇到这种事情，心里害怕得很，只想快点离开，不想牵扯进江湖事，还请这位娘子见谅。方才你念的那些内容，自己可还记得？阿乔啊，阿乔，你看你现在就是一本行走的《猪羊册》，眼下你只有两个选择：一是跟我走，二还是跟我走。不然，哼，武林中个个拿你当活靶子，争不过就抢，抢不过就骗，好可怜呐、啊！我还需要赶路，先走一步。两位若有急事求助，可知六合帮分堂，报我云拂衣的名字。哎，他的名字哪有我叶无师的名字好使？怎么样，你想好没？要不要跟我走啊？哎，就跟着他吧，有他罩着，咱们谁也不用怕。不，我也会选独山。啊，老乔，好自为之。你们不是很想看那里头写了什么吗？这样争下去也没个头，不如人人有份。若由我来念，其他人肯定不信；若由你来念，我也不信。倒不如交给他念。你看，你现在就是一本行走的猪羊子，武林中个个拿你当活靶子，争不过就抢，抢不过就骗。快找个地方歇脚，避避风头。不会有人注意到我们，你不要担心太多。<笑>我觉得他的担心是有必要的。不过话说回来，昨天夜里光线暗淡，奴家也没发现郎君竟生得如此俊俏，险些错过了。<笑>怎么吓成这样？故人重逢，难道不该高兴吗？我是特地来找你们的呢。不知这位娘子找我有何贵干？什么这位娘子，叫的好生疏啊！我叫白荣，这是牡丹的别名。你也可以叫我小牡丹呀。看人家伤得好重，你难道不心疼吗？你毁了猪羊册。总应该给我点补偿吧？不是我毁他，我不管，把猪羊册背给我听好不好嘛？事成之后，想要钱财还是人，都能得偿所愿。你说，被你识破了，想学吗？跟我回去，我慢慢教你呀、啊。<笑>哎呀，师妹好兴致啊！这是又准备杀谁呢？
这样俊俏的郎君，师妹也要杀掉，不如先将他的脸皮给我，你再杀他如何？哼，好久不见啊，师兄。你说笑了，我没想杀他们，倒是你为何会出现在这里？怎么会是千里迢迢过来找我聊天叙旧的吗？师尊命我来找一个叫沈桥的人。沈郎君说的有理，既然是我先来的，师兄不会和我抢吧？师兄倒有个好办法，你不如将沈桥交由我押送，我们再一道回去给师尊复命，这样就不怕你弄丢了。<笑>师兄，你当我是傻子呀？<笑>你这样信不过师兄，让师兄好生伤心呢、啊。<笑>师妹，人跑了，你不去追吗？<笑>比起他们，我还是觉得师兄更重要些。谁呀、啊？哎，考官，野神了，给你们二位张单。不需要，走开。两个大男人就要一间房，真是抠门儿。喂<咳>，我们真的不出城吗？赶紧出了城跑路，那妖女才追不上来呀、啊<咳>。他们肯定也料到我们会出城，所以我们更不能出去。现在客栈歇一宿，明日再见机行事。问你，怎么伤得这么重啊？明日，我们就此分开吧。为什么呀？白润和他师兄周旋之后，未必不会回头来找我们。刘和邦那边，事后也未必不会后悔。但他们的目标是我，和我分开，对你好些。我们小心点不就行了？今天我们就没事啊。若非他们师兄为不和，今日我们必然在劫难逃。那男子武功不弱，所用偷天换日之术，更是恶名昭著。什么是偷天换日啊？就是把别人的脸皮剥下来，用灭术贴合在自己脸上，以拥抱青春的下作武功。我从小是吓他的。什么狠角色没见过？我不怕。你，你，睡吧睡吧，看你累的，脸都白的像张纸。有什么事，明天再说。哈<笑>，吉日不见，大师气度更胜从前呢、啊。大师本为北凤国师，现在却被燕无师一个魔门占了位置，这口气，不知大师咽不咽得下？说起来，上次朱阳策被毁，也是那个燕无师肆意妄为。大师当年在北凤国，可是一人之下，万人之上，庙堂江湖之事尽收眼底，如今却被一个燕无师抢了风头。难道任由此人兴风作浪？阁下有何高见？只要大师愿意合作，攻城之后，朱阳策其他残眷定然是大师的囊中之物，国师之位自然也不在话下。只是现在，我北木圣物的下落。我李不是，别撕我脸皮啊！
你原来是做梦了啊！凉的。呀，讲什么义气啊，小命要紧，我还是赶紧跑吧。<笑>我们就此作别吧。都怪那个燕无师，让我们听什么老什么子，什么诸葛阳啊的。诸阳策，乃是许多人毕生积极追求而不得的东西，却被我们给听了去。现在，随便一个江湖人都想要了我们的命。那玩意儿那么拗口。披藏义，后天为妄义，先天为信。那玩意儿那么难背，谁想听啊？匹夫无罪，怀璧其罪。你若和我一起，加倍危险。啊，昨日多谢有你照顾，这些虽然不多，但是路上还是有用。哎，不不，这一路上多亏有你，我才少走了许多弯路。这些还是你拿着，你一个人哪行啊？怎么不行？之前在抚宁县，你瞧我一个人不也好好的？现在天色尚早，趁人少上路更安全些。好，我听你的。我长这么大，也就认识你这么一个朋友。咱们一人一半。你，你要保重。你也是。是贱民，本王想杀便杀。你抬起头来，我若饶了你命，你怎么报答我？草民自当搓牛做马，甘为贵人屈钱、嗯。那好，来人，带回去给我洗干净了，喂老虎。<笑>贵人饶命啊！我我我没什么肉，不好吃的，怎么办？怎么办？这是怕什么来什么呀！一个臭乞丐，郡王能看上他魏虎是他的福气，居然还有胆子拒绝，不如当场射死算了。啊！<笑>回禀郡王，仲阳策在出云寺被毁了。哎，什么？给了你那么多人马都办不好，不、呃、熟的鸭子还能飞？废物！气死本王了！
本王今日要大开杀戒。小人知道谁那里可以找到绝世秘籍猪羊册，贵人饶命啊！贵人饶命！又是你，回郡王。这小子跟昨夜毁猪羊册的是一伙的。哦，那他说的那个人呢？走，快点！哎呦，是程阳郡王，快点！是成功吗？快进来吧。我乃城阳郡王穆提，深受陛下爱重。你若肯跟我回府，我写下朱阳策忘义卷，从今往后自然是享尽富贵荣华。如若不然，明年今日就是你的忌日。是你向他透露了我的行踪。我我我不想死、啊。难道你以为将他们引过来，自己就可以逃过一劫了吗？<笑>说的不错，两人都给我抓回去。是。沈桥救我！沈桥，救我呀！救我！救我！没事吧？你竟然给我杀，活捉重重有赏！还有谁？你方才没有内力，单凭招式精妙，支撑不了多久。你若识趣，便乖乖跪下来求饶，否则。郡王，郡王，还请郡王送我到城外，再给我一辆马车。啊，你，陈公，你来驾车。愣着干什么？按他说的做呀。是是。到了，快到平阳城了。停车吧。沈郎君，我我……你不必解释，趋利避害，保全自己，乃人之常情。此处再往前应该安全了，你去吧。沈郎君，我对不住你，你的大恩大德，我成功一定牢记在心。走吧。你别别别杀我！别杀我！成功，你救救我！救救我呀！我许你万贯家财，荣华富贵。成功，成功！啊！你身为城阳郡王，却以杀人为乐，草菅人命。今日就废了你的武功，断了你的经脉，以作惩戒。如若再犯，我定惩不贷。啊
。郡王莫慌，小人来救你了。不必劳烦燕宗主，当好人的滋味如何？你为了不连累陈宫，方才与他分道扬镳，结果一腔善意，转头就遭了背叛。你心中就没有恨？念残卷的人是我，我与他分开，是为了让他不受我牵连。假如他因我而遭殃，我会良心不安。<笑>沈掌教真是胸怀如海，被人背叛一次又一次，还能不怨不恨。只可惜你们玄都山不是人人都和你一样，否则你堂堂齐凤阁弟子，何至于沦落到被打下山崖的地步？嗯，反应很快，再来。卷残卷已经开始发挥作用了。嗯，所以那一夜，在出云寺，你是故意让我念残卷的。不错，朱阳策共五卷，其一卷在你们玄都山，齐凤阁想必传与了你。那夜我让你念忘义卷，便是想激你记起练过的残卷。沈某一介废人。怎值得燕宗主费这么大的劲？<笑>好处自然是有，但与你无关，就不必操心了。虽然你现在体内相见欢余毒未清，但两股朱阳策的真气在你体内融会贯通，正慢慢帮你调理。假以时日，未尝不能恢复到旧日水平。这样说来，你是不是应该好好谢我？严宗主，之前不是还喊我师尊吗？怎么这么快就换了称呼？向剑环，是什么？北木那伙人来者不善，如今他们真正的目的，只有从你身上来查了。哼抬起头来，我若饶了你一命，你怎么报答我？<笑>小人知道，谁那里可以找到绝世秘籍朱阳策？<笑>是你向他们透露了我的行踪？给我上，活捉重重流伤！当好人的滋味如何？你为了不连累陈宫，方才与他分道扬镳，结果一腔善意，转头就遭了背叛，你心中就没有恨？
咒的相见欢，可是天下奇毒，就是大罗神仙也救不了。<笑>说出戒指在哪儿？人生如此，总是被出卖，总是被背叛。心里苦不苦？你想探寻的真相，也许是你无法承受的，还是执意回去？自我失忆以来，发生的所有事情，似乎都有关联。有这些关联传奇，加上我不断想起的片段，应该就可以拼成那日的真相。只是还差最后一点。所以无论如何，我也要回玄都山。看着你们这些名门正派正义凛然的样子，还真是有趣。沈某先告辞。嗯和我们作对，这几次行动都有幻月宗暗中捣乱。想不到他竟亲自下场保护沈乔，必是要趁机捞点好处。哼，燕无师那个老狐狸，折腾了几番，还是露出了尾巴来了，借那个沈乔来探我们的底。沈乔这一路如肥羊过境，你这次带点狠角色过去。可不能让那些蚂蚁、苍蝇沾了腥。是，玄都山那边也该动起来了。这次双管齐下，我看你沈乔是不是有天大的能耐，飞得出去？嗯，还以为你会是什么厉害的北木神鸟。啊！你啊！师尊，我看你和这蠢鸟也无甚区别。师尊教训的是，但我还是有点用处，不是？嗯，让他继续飞。是，替你的主子传信去吧。师尊此番是想借沈乔这个活诱饵，让北木和觊觎猪羊刺的江湖人自相残杀，然后再坐收渔人之利，妙计啊！哦，既然来了，怎么躲着不见我？多谢燕宗主一路派人照护，沈某记在心里。但还请燕宗主不要再派人跟随。<笑>沈掌教说的什么笑话？哪里是什么保护、利用罢了。只是既然你已经发现了，那本座就勉强亲自上路，和你回玄都山。燕宗主，何必在沈某身上大费周章？告辞。我好不容易将你变成行走的猪羊册，让整个江湖为了你明争暗斗。风云迭起，这样有趣的事，怎么能轻易放过？你
你现在有两个选择：趁现在伤势还好，自己和我走，或者我们再打一场。等你被我打残打伤，我再带你走。前方应该就是玄都镇了。嗯，神掌教都是轻车熟路，近乡情切。那些人在做什么？流民们在等进城。玄都镇何时竟然有这么多的流民？真是名声多见。战乱迭起，这样的场景随处可见。你避世许久，自然也是不知道的。母亲，帮我买了坏食物来救妹妹吧。嗯、我这里还有些煎饼，若不嫌弃，拿去救孩子。爹爹，妹妹就快饿死了，你怎么只顾自己吃？老君，孩子们都饿了好几天了，这点东西吃不饱，还请贵人再多给点。我已将食物给了你，你们暂时不会有生命危险。你身为一家之长，手脚健全，还是靠自己去养活妻儿吧。站住！你这种人最是假仁假义，为什么不救人救到底？我不信你身上就带了一块饼。是把身上的余粮交出来，不然我就杀了他。反正他就算不被我杀死，早晚是要饿死。不要啊，孩子他爹！斗米恩淡米稠，这句话你有没有听过？是我鲁莽了，受苦的人很多。凭我一己之力，不可能救得完。神掌教果然有大爱之心，只可惜人性欲壑难填，无法理解你的好意。若今日你不能自保，说不定现在已经沦为肉羹了。人性趋利避害，我并非圣人，若无能力自保，也只能避而不见。只是看见有人受苦，心中不忍罢了。郎君，郎君，多谢郎君方才赐禀。阿爹对您无礼，我我只能给您磕头了，还请您不要跟他计较。我没有放在心上，回去吧。你好生照顾您的母亲和弟妹。您放心吧，其实方才阿娘分给我的那块饼，我没有吃，都偷偷塞给妹妹了。还请郎君告知我姓名。我叫沈强。沈郎君是我一家的救命恩人，我记住了。你不说点什么？有人就喜欢做蠢事，说了也不听，本座何苦白费唇舌？这世间固然有许多恶意。但善念人心依然存在，便是为了这一丝善意，这两块饼换得也很值雨露春笋，客官识货，可惜您来的不巧。本店这雨露春笋呢、啊，用的是玄都山上新摘的竹笋，呃，现在玄都山封山摘不到啊。何故封山？十日之后，玄都子府会举行御台论道，定天下道统
。据说各大门派都会派人过来，纯阳关和天台宗那边也会有使者前来。玉台论道，我怎么不记得玄都山有这种事？啊、哦，这是新晋才有的热闹事儿，咱玄都镇呐、啊、也跟着风光了一把。哎，二位慢用啊！不记得便对了，这可是你好师弟玉霭当上代掌教之后的首创。不知想了多久，也不知还有何方高人给他出谋划策。玉霭，他怎么会想这样做？你自己当掌教的时候，低调的巴不得谁都不认识，总不能指望别人也与你一般吧？你这师弟费尽心思，广邀天下贤者名士共襄盛举，心里还不是想借此机会扬名天下，与其他门派一争高下？玄都山几代经营，历任掌教皆贯彻道家之清净无为，玉霭这是背道而驰。哼哼哼，齐凤阁就是这样教你的，也难怪你身为玄都子府掌教，如今四处奔波，却几乎无人认得出。哎，玄都山的道长啊！看看你那个代掌教师弟，可是比你高调的多。这一来，天下间还有谁不认识玄都山玉掌教？玄都山，天下。不要着急啊，都有啊！哎，大家不用着急啊，每个人都有。给，你的。谢谢谢谢。下一个，下一个，哎，拿好啊，给我，拿好。那里是石州。玉霭接任代掌教之后，什么事都做得极为铺张，否则别人怎么能知道玄都山换了他做主？玄都山可不再是以前的玄都山了。石州一向是玄都山的传统，但是如此排场。不过燕宗主对玄都山似乎很了解。我想知道的，自然早有人递上消息。只是神掌教似乎对玄都山的人不太了解。饿坏了吧，师弟，快喝吧。以后有师兄的地方，就有玉儿。哎，客官，您的粥来了。这可是为悼念你的粥，我可要好好尝尝。只怕过去的感情就像这粥一样，早就淡了吧。君子之交，淡如水，我甘之如饴。我只是相信世间总有善意，相信我们师兄弟之间的手足之情。希望这份淡如水的情谊，能帮你挡住身后的刀光剑影。就不劳燕宗主费神了。回玄都山的路上，可是危机四伏。你若现在反悔，我可以网开一面，带你回幻月宗。多谢严宗主，但是玄都山还有人等我。<笑>
确实有人在等你，但是为什么可不一定？我若没有看错，刚刚逼他们使出的招式，可是玄都山的沧浪剑法。我想今日寻个机会上山，与玉霭面谈一次。何不到玉台论道上露面，当众诘问玉霭，夺回你应有的掌教之位？我总要先问个清楚，若当众质问，玄都山的名誉必然受影响。那就抓紧时间吧，靠你两条腿可见不着师弟。想必你那老熟人就在前面，本座就不多打扰了。<笑>对了，你师弟要是打你，记得喊我。不过，本座帮不帮就是另一回事了。<笑>何方朋友不请自来？是我，玉师弟。掌教师兄，派中上下一切还好吗？师弟，我看山门前都没有弟子值守，他们都被召去准备玉。不提这个了，我派人找了你好久，你，你怎么好像受了内伤？与坤爷一战跌落山崖，醒来之后便这样了。别动，我帮你看看脉。你的内力若有似无，这是怎么回事？你给我下毒的时候，不是早就料到有这个结果了吗？趁现在伤势还好，自己和我走，或者我们再打一场。等你被我打残打伤，我再带你走。十日之后，玄都子府会举行玉台论斗。玉霭，他怎么会想这样做？只怕过去的感情就像这粥一样，早就淡了吧。我想今日寻个机会上山，与玉霭面谈一次。对了，你师弟要是打你，记得喊我。
在给我下毒的时候，不是早就料到会有这个结果了吗？你。你这阵子一定吃了不少苦了，既然回来了，就不要走了。这件事容我慢慢再解释，可好？那日我与坤爷约战，发现自己真气凝滞，身中气毒，勉强支撑也无济于事。当时我仔细的回想了一下，却始终想不明白自己何时中毒。又是在哪里中的毒？无论如何，也没想到你身上。直到最近，我会想起很多细节。我与坤爷交手前一日，你也像这样，递了一杯茶给我。欲爱就以此茶代酒，预祝掌教师兄明日比武，凯旋归来。师尊临先去时，叮嘱我要照顾师兄师弟。这把君子不器剑是师尊的三把配件之一。其实，论资质、阅历、才学，你都不输于我。明日我若有不测，我拜给坤爷，令玄都山蒙羞。就请师弟以此剑为信，接任掌教一职。不错，毒是我下在茶里的，可我从未想过要你性命。本想令你在与坤爷的决战中落败，以你的武功，便是落下山崖，茶里那一点点相见欢，也不至于伤及性命。不料事情，还是出现了偏差。此毒极为罕见，皇宫大内也未必有。你又是从哪里来的？坤爷，你是从坤爷手中得到的？是。你为了让我当不成这个掌教，竟然，竟然与北木勾结。掌教师兄，你听我解释啊！只要你说一声，掌教之位，我必然让贤。你为何又要舍近求远，去找北木？玄都山不能再这样下去了。你接任掌教以来，闭关自守，不问外事。玄都山底蕴再深厚，迟早也要为人所取代。师兄，我从未想过取你而代之，与北木合作，不过是我计划中的一环。既然你回来了，就不要再走了。留下来好好养伤，好不好？你与北木究竟想干什么？抱歉，暂时无可奉告。若我反对呢？若我反对，你便将我软禁起来，从此当个有名无实、不见天日的掌教，也不至于妨碍你的大计，是不是？积极的傻子，你想探寻的真相，也许是你无法承受的，你还是执意要回去。你还不明白吗？你以为我何以在这么短的时间内稳住局面，成为代掌教？玄都山七位长老，三位不问俗物，四位支持我。你闭关自守的想法已经行不通了。天下乱象平生，怎容玄都山独善其身？你与坤爷合作，总不至于是为了扶持北木入主中原吧？自然不是。我说过，我与坤爷合作只是其中一步。北木凶悍残暴，我再如何想让玄都山光大门楣
，也不至于选他们。你现在回来，我们还能像从前那样亲如手足，毫无隔阂。你余毒未除，又有内伤，还能去哪儿？玄都山才是你的家呀！道不同，不相为谋，各从其职。这个傀儡掌教，我不当也罢。从今往后，好自为之。师兄，不要走。记得，你腰间的伤口是小时候爬树摔下来所致，虽然痊愈，碰到时还是会下意识躲避。既然你如此念旧，为什么就是不肯留下来助我一臂之力？正因我念旧，才不能留下来。玄都山几代掌教从不参与天下纷争，更别说与北漠合作。阿乔，别打了，跟我回去不要再跑了，阿乔！你何时变得这样固执？我不想伤你，你怎么就是不听？谁知道自己又被软禁起来，还不跑的？那除非是傻子。何方鼠辈，出来！必如此多礼，是我自己就可以。哼，这么快就想和我划清界限？本座偏不。下完毒还要打得同门师兄吐血，齐凤阁泉下有知，怕我死不瞑目吧？严宗主好意，什么心理？请严宗主不要插手我们玄都山家事。家事，原来你师弟干的那些勾当叫做家事。燕宗主，你是魔君夜无师？你今日来玄都山，所为何事？魔君这外号，本座不大喜欢。再说我想来便来，何时轮到你指手画脚？是你带他来的？你居然带魔门众人上玄都山？阿乔，你竟与魔门的人厮混在一起！你阿乔、啊，也是你能叫的？也不是你命在先，恕预谋得罪了。宗主此番上山，并非要对玄都山不利。你居然为魔门的人说话，难不成真被迷了心智？若说被迷了心智，你都能与北木勾结了，我又为何不能与魔门的人一起？宗主不请自来，我也是
失了礼数，玉墨还有家务事要处理，请恕不远送。嗯，秀，天底下还没有哪个地方能拦得住我。今日若是七凤阁说这番话，本座可能还要给他点面子。但你，哼，你算什么东西？君子不弃剑，好剑真是好剑。这种时候还管人家死活，这这就是春水之法。玉师弟，方才那声动静是你们？这位是？幻月宗主演巫师。啊！魔君怎会在此？你就是齐凤阁的大弟子谭元春，我跟你师父打过一场，输了。现在他的徒弟却全都不济事，你要不要也来一场？阁下虽然武功卓绝，但我玄都山弟子众多，总不至于留不下一个你。难不成燕宗主是觉得玄都山上风景绝佳，想要长留于此不成？哼，没了齐凤阁的玄都山，在我看来一文不值，还舍不得走？等你师弟把你囚禁起来，把守共叙兄弟情谊吗？成就师弟，你怎么和魔君一起？大师兄别来无恙。难道，难道传言是真的？大师兄，这怎么？魔君，成就师弟。嗯。<笑>嗯你们继续。大师兄。你们是不是已经准备推举玉师弟为新掌教？呃，哎，你回来就好。你如此行事也定是有苦衷的。你先回来好好养伤吧，其余的日后再说也不迟。你不在这阵子，全靠玉师弟打理内务。原本长老们是合意，十日后就正式推举他。啊，无聊无聊。就是趁着掌教失踪，抢了掌教之位，偏讲的这么含蓄。师兄，你信也罢，不信也罢，你落崖之后，我立刻派出玄都弟子去找，可无论如何也找不到你，派出去的弟子也大都没有回来。原以为后来，纵然在外遭受重重苦难，有人在抚宁县发现了玄都山总是归处。派出的著名弟子，却不曾想，却惨遭毒手。玄已经不再是从前的玄都山，是被哪位魔君一时兴起杀害了。魔君一时兴起，杀就杀了。不过，杀你脏了我的手。啊、叶宗主，你欺人太甚！师尊生前谆谆教诲，虽然我等功夫不如你，终将玄都山传入，但我堂堂玄都山百年基业，却门中有你随意践踏，引狼入室。本座现在就给你看看什么叫欺人太甚。阿乔，我这里有些好东西，你要不要看？哦，这边还有两位，我念给你们听。鸟已回巢，不知已成。奉左贤王坤爷大人口谕，务必将沈桥留在玄都山。还有一封，相见欢此读，务必在比武前让沈桥服下。你中的相见欢，可是天下奇毒，就是大魔神仙也救不了你。<笑>当年齐凤阁以一己之力挡住葫芦姑的狼子野心，怎能想到而今他的弟子居然和北木狼狈为奸？还不如我魔门。够了，够了，够了。师兄，先吧。嗯出城忙写，白衣烈烈。浮生三千月，流言有些，心动无解。莫念间三月，蝴
到永存，孤身可见，就天真，望岁月不灭。当一生心灰，风雨巧月，借与萍水的剑，春风眼眉，红尘多是非，怀柔翩翩。你现在反悔还来得及。所以你上了一趟玄都山有何意义？不过是证实了当日我说的话：利益面前，人心一文不值。齐凤阁自诩正道宗门，光明磊落，教出来的弟子却堪比我魔门作风，果真是令人叹为观止。歇息够了没？歇息够了就来打一场。严宗主，我怎么打得过你？我现在功力仅剩三成，又受了伤。恐怕力有不逮，所以我才大发慈悲，放任你坐在这里休息了片刻。春水柔波连照影，一片痴心聚成灰，名不虚传。老乔，你对玄都山的一片痴心，也已经成灰了吗？清风徐来，以风之气破解水之意，有趣。嗯总算有个像样的对手，出招吧！根基受损还应接我一招，你这么想死，我偏不成全你。你看你活得多累，朋友、兄弟，所有人都背叛了你，现在身受重伤，不得不离开玄都山，一无所有。你心中当真就一点恨意都没有吗？难道你就不想杀了那些背叛你的人吗？我可以帮你的，快援朝不好吗？想杀谁就杀谁，反正是他们先背叛你的，你没有对不起他们。果真有人能够百折千回，历经坎坷而不敢出行。如若真有此人，阿乔，我
会不会是你？为了让我当不成这个拯救，竟然，竟然与北木勾结。当年齐凤阁以一己之力挡住葫芦姑的狼子野心，怎能想到而今他的弟子居然和北木狼狈为奸？还不如我魔门。够了！你看你活得多累，朋友、兄弟，所有人都背叛了你，难道你就不想杀了那些背叛你的人吗？我可以帮你。哈哈哈！阿乔，看你有如惊弓之鸟，怪有趣的。自己喝吧，这药对你的眼睛有好处。你闭关自守的想法已经行不通了。天下乱象频生，怎容玄独山独善其身？燕宗主，嗯，何为天下？怎么突然问这个？从前燕宗主不是说，我对天下局势知之甚少，坐井观天。遇爱之事，我也有责任，以至于现在根本猜不透他们的用意。坤爷奉葫芦姑之命重入江湖，必不仅仅是为了与我约战那么简单。此番，我想与你去北凤，就是希望能查清北漠与玉爱到底想干什么。当年齐凤阁拜葫芦姑于应会封顶，要他历时二十年不得再入中原，并留下一个信物为凭。二十年后，他的弟子坤爷重入中原，又与你约战应会封，自然不那么简单。啊啊、说出戒指在哪儿？我想起来了，当时坤爷在应会封上。曾逼问过我金花戒指的下落，但我一无所知。后来更是坠崖失忆。这就对了，拼图的最后一块你也找到了。我早就怀疑，坤爷气势汹汹而来，挑起武林诸多事端，大张旗鼓，必是幌子。果然，金花戒指，北木圣物。这才是他们煞费苦心追杀你的理由。他们一直以朱阳策为幌子，实则是在寻找他们的北木圣母。但可惜，师尊并未留下关于金花戒指的任何消息。坤爷怕是找错了人。找错人？他和你那玉师弟可是一拍即合。还有玄都山那些同流合污、袖手旁观的人，你就不准备清算一下？照燕宗主这样清算法，玄都山怕是要无人了。况且做与不做，只在一念之间，何必苛责？哦，这么说你心中也有恶念？你的恶念是什么？说与我听。客官，我来给您送茶水来了。放在门口吧。你对我用媚术，这叫魔音摄心。合欢宗会的我自然也会。你多听上几回，以后就不会轻易中他们的招了。这么说，我还得谢谢燕宗主了。嗯，不必客气。<笑>我治你的眼睛，你也没感谢过。最近城中出现一个处处撕人脸皮的恶魔，此事到底是真是假？哎，客官，里面请。哎，这边
。老兄，你这是刚来不知情，这事可是真的。啊，多谢。此人声名狼藉，恶贯满盈。但凡看上哪个人长得漂亮顺眼，便要剥下对方的脸皮给自己换上，有时甚至一个月内要换两三张脸。可怜无数长相俊俏之人，做了他脸皮之下的亡魂。这哪里是人啊，分明是恶鬼！这人到底是谁啊？何欢宗霍希经。阿乔听得如此认真，想必想帮人的毛病又犯。霍希金此人作恶多端，若非师从魔门，一定早被千里门户了。嗯，阿、啊、乔可不要牵连无辜。霍希金这个魔门败类可是合欢宗的人，我幻月宗可是门风雅正，说杀谁就杀谁，不会用这种下作手段。怎么样，阿乔？考虑一下入我幻月宗。这里真是吵闹，我们出去走走吧。听说这院子里花开的不错。不了，燕宗主自便吧。我还是先回房间。嗯，嗯，有时候在下真觉得，比起一宗之主，燕宗主更适合当一个流氓无赖。这话从你口中说出，我倒是爱听。我猜阿强你一定是急着回房练功，不过与其在房间中念诀打坐，不如和本座这个一等一的高手切磋，武功会进步的更快。你，哼。燕宗主，请留步。嗯，临川学宫门下谢香，见过燕宗主。临川学宫门下展子前，见过二位。你就是汝渊客会最得意的弟子。啊，燕宗主谬赞了，汝渊公主确为无师。哈，我后面还有一句，不过尔尔没说出口。谢香出身，贵为陈郡谢氏，又是临川学宫这一代最出色的弟子，岂曾听过这样尖刻的冷嘲热讽？谢某今日乃是接受苏府邀请，来北凤都城赴苏老夫人寿宴。家师听闻燕宗主意在邀请之列，所以特命在下送来请柬，想请燕宗主五月初五长安惠阳楼一晤。汝渊客会想要见我，他自己来便是。摆什么谱？不知谢香可有幸向燕宗主讨教？你信不信？你连他都打不过。燕宗主煽风点火，挑拨离间，唯恐天下不乱的功力之深厚，在下实在佩服。哼，那也因为我看你顺眼，你才有这荣幸。燕宗主一代英豪。何必自降格局，拿仆从来折辱我？哦，阿乔，他在骂你，你就这么忍下来吗？习武，并非是要与人比试，一争高下的。哦，但你迟迟不出手，怎知自己恢复到几成？若是日后遇到霍希金那厮，倒被他剥了脸皮，怎么办？沈某不才。今日有幸相遇，愿向谢郎君讨教一二。阿乔主动出手，妙哉妙也！哼，你不是想与我交手吗？只要你打得过他，我就与你打。哼，好啊，就让你讨教一下。好一招，黑金者。师弟的绝招！临川学宫一向走到桥，若着的那么少，偏这个谢香喜欢装傻，怎么花架？
醇厚大气味，血香出手越发凌厉，招招毫不留情，是沉不住气的。师弟，你没事吧？是我小看人了。谢郎君过谦了，我已受了伤。天下藏龙卧虎，高人处处，是我自视甚高，不该口出狂言。哎。阿乔今日率然出手，倒是让本座刮目相看。与人为善，并非隐忍退让。只是若我能早日入世，也许如今玄都山就不会与北木合谋了。师尊怎么还没有到？你是何人？哎呀，玉老弟莫慌，咱们也算师出同源，只是一直没机会见面。今日得见。没想到玉老弟长得如此俊俏，一时手痒，差点忘了正事儿。何欢宗，霍锡金，<笑>玉老弟何必如此神态？我今日专程将你爱仆基因的遗物送还给你。哎<笑>，我当日并不知他是你的人，等脸皮剥了一半他才说，当时就算我罢手。他那张脸和小命也保不住了。季英跟随我数年，已经残害于他。我若不为他报仇，今日就不幸运。你，你，真是暴脾气！这可是奉师尊之命，特来拜见燕宗主，有要与师相商。我为表诚意，还特意将季英脸皮送还给你。哎，都没来得及物色新的，礼数如此周全，你还要打我？你这样的礼数，本座称之为找死。燕宗主安好，在下霍锡金，师尊桑锦行命，我前来拜会您老人家，希望能一起前贤，精诚合作。老人家？难道我很老吗？师尊，该好好练练功夫了。这样的货色都拿不下，妄称我燕无师的弟子。师尊教训的是。燕宗主，在下礼数有失，还请见谅。看在我师尊的面上，就姑且放了小徒一条生路吧，否则就别怪在下。这脸皮简直是天人之子，上次是白荣的丫头坏事，今日倒巧。师尊，嗯，霍锡金真当沈乔是软柿子？
全练成了剑意。谢宗主救命！想不到十年倏然一过，夜郎风采不减，真真令奴家心折不已呀、啊！你想打扮成仙女，就不要露出一副淫荡表情。别的男人也许吃这一套，但我见了恶心。下回再出现，给我换身衣服，免得我吃不下饭。夜郎。奴家今日来是有正事，若是幻月宗与合欢宗可以精诚合作，你说服北凤不乏南叶，我也会设法说服南叶国君，将北面横竖二州以北土地、西竖拱手奉上，如何？反正南叶迟早是北凤国囊中之物，何必舍大救小，眼馋这点好处？不如合欢宗除名，并入幻月宗。我就说服北凤国君不伐南叶，怎么样？是不是比做北牧的走狗强？哼！燕狼何必如此咄咄逼人？人影的小女儿，被你剥去脸皮，做成了木偶，是又怎样？为让那小孩保持笑容，我可是费了好一番功夫，先喂他毒药，将死不活之际才剥下一张完美的脸皮，想试试吗？啊你也知道痛是何滋味。那些被你活活剥去脸皮的人，你可曾饶过他们？是老师饶命啊逃袭，毕竟也是合欢宗门人，眼狼的人说杀便杀了。继续查那东西的下落。是，师尊。
久闻元宗主美若天仙，今日得见，果然名不虚传。哼，你们有事去找桑锦行啊？大半夜跑来堵着奴家的路，都是怪吓人的。哼。<笑>我今日可是特地来找元宗主的，想必你也在燕屋室那里吃过不少苦头，不如你我合作，一起对付那个老匹夫，如何？合作呀，那就改日来合欢宗再说吧。奴家今日可是累了呢。哼<笑>，雪印已经给了线索。他说：“当年在北凤皇宫，曾亲眼见到宇文帝将金花戒指秘密赐予一个人保管，一个你我都熟悉，却从未见过的人。”我这张完美的脸皮终于要割一打狗上前还要看主人呢，霍西金再不讨喜，毕竟也是合欢宗门人。变狼的人说杀便杀了。想必你也在燕屋室那里吃过不少苦头，不如你我合作，一起对付那个老匹夫，如何？师尊神机妙算。北木果然派人前来，只是来人并非坤爷，而是他的师兄段文鸯。哼，螳螂捕蝉，黄雀在后。只是这黄雀的人选，弟子不才，愿赴汤蹈火，前去立功。啊、师尊，师尊。燕宗主，有一个好消息和一个坏消息，你想先听哪一个？皆可。先说好的，纯阳观主一辟臣的关门弟子李清于，在玄都山玉台论道上大出风头，逼得你家玉师弟亲自下场，才以半招之差赢了他。如今这天下第一道门，纯阳观可是跃跃欲试。那坏消息，北木所依附的呼兰谷可汗派人请玉霭前往呼兰谷王城讲道，他答应了。他这是鱼虎谋皮。你如今在玄都山眼中如同弃徒，还想那许多做事？这盘棋你输了，输了得有个彩头。这里有个寿宴，我没空去，你替我去。苏乔，此人我并不相识。啊，他与李青鱼同为纯阳观弟子，此次便是他母亲寿宴。你不是说自己对天下局势知之甚少？今日这寿宴必然群英荟萃，你难道不想借此机会亲眼看一看如今的江湖是哪般风吗？多谢燕宗主。里边请。少师傅，幻月宗燕宗主来贺、啊。敢问阁下是？在下沈乔。燕宗主被陛下召见入宫，无暇分身，沈某特代提前来祝寿，望苏公见谅。原来如此，沈先生里边请。纯阳观李青鱼道长来贺。师弟到了。见过苏师兄，师弟太见外了。我们许久未见，一会儿要多喝几杯，叙叙旧。那是自然。在这位郎君按上菜肴，请往右手边放。方便再加菜，明白了，多谢。好的。
在下沈桥，不知郎君尊姓大名？举手之劳，沈郎君不必客气。在下黄甫坚。这边请，谢谢。今日满座高朋，可否请黄甫兄为我介绍介绍？<笑>这有何难？苏乔，你认识吗？他身边就是近日在玄都山一战成名的李青云，两人合称“倾城双璧”。哦，那边碧绿衣服的青年便是碧霞宗的范元白，旁边那位是六合帮帮主窦燕生。六合帮帮主为何也在此地出现？罢了，燕宗主交代的差事，乃有一件不难办的。沈郎君，原来你也在这儿。师兄，我们的坐席在贵宾内吧？抱歉，展某先告辞，晚些时候再来叙旧。各位，北木左贤王坤爷派人送来贺礼，诸位还请稍待片刻，在下前去迎了来使，再回来待客。不必劳烦，我自己进来了。苏老夫人，有人让我问你，是否还记得在北木王庭苦苦等候的故人？家母寿宴，不劳左贤王惦念。敢问足下又是何人？在下段文鸯，家世乃北木第一高手葫芦姑师爷。苏老夫人听到家师的名字，可是觉得耳熟？年轻人。你怕是认错人了吧？苏老夫人闺名叫秦霜寒，是也不是。三十多年前，秦霜寒远走北牧，拜入我师葫芦姑门下，仗着师尊宠爱信任，妄图伺机盗走我北牧圣物，幸好被师尊发现。于是他逃回中原。今日我遵从师尊葫芦姑一命，来向老夫人讨一个说法。大胆贼子，污蔑家母，给我拿下！是。是哼！啊！啊！师兄别冲动，若你蓄意诋毁，我纯阳观定会追究到底。纯阳观。巧得很，天下第一道门玄都山神掌教也在，能否劳烦您给做个见证？沈某已非掌教，怕是要让段兄失望。沈兄今天并非代表玄都山而来，他拿的可是幻月宗燕宗主的拜帖。哈哈哈哈以神掌教的德望，要是替玄都山来，怕是连纯阳观的人都要排到你后面。哪里还有假托燕宗主的名义？难道有些江湖传言，竟然是真的不成？够了！北部贼子血口喷人，敢来砸场子，今日就要你好看！哎，师兄！啊！呃！嘿！这！嘿！呀！师兄，让我来。段兄既与纯阳观弟子交手，便该由纯阳观的人来了结。<笑>今日段某能与纯阳观倾城双璧过过招，也算没有白来，请赐教。还晦气！外面吃香喝辣，就留三个人。来人！哦，没想到你这么慢
，本座都已经快睡着了。叶无师，你在这里做什么？啊，自然是等你。自你从北木重返中原，我就在想，你们到底想干什么？从玄都山作乱到一路追杀沈桥，我猜，你们在找一个东西，甚至不惜放出猪羊侧来转移视线。那么，这个东西一定很重要。比如，你师傅葫芦姑当年落败留下的信。啊，是我。你们杀上玄都山，正是为了此物；又在出云寺与雪印交易，也是为了此物的下落。到而今，一明一暗在苏府闹腾，还是为了找他。只可惜，雪印那个老秃驴从北凤皇宫知道的秘密，本座自然也知道。叶无师。试问，一个戒指能让你们劳师动众，恨不得把整个中原武林翻过来？它绝对不止信物这么简单。到底有什么神奇之处？哼！等你做了我的刀子亡魂，我就告诉你。哎燕宗主，别来无恙。广陵寺，连你法镜宗也做了北木狗了。燕宗主，同是魔教中人，自言仇是好事，可说话别老那么刻薄。且让我领教一下你的春水执法。哼，那本座倒要看看你有没有这个本事。计划有变，我就寻我师兄，劳烦广宗主断后。左贤王放心，今日就由广某人会会燕宗主。也不是，你给本王等着。奴颜必息。想不到你们北木的竟都是缩头乌龟。哼！燕宗主何必夺人所爱呢？金花戒指本就是北木圣物，理应交还给左贤王。<笑>十年前你尚且不敢与本座如此说话，莫不是十年间忽然吃了无数个雄心豹子胆了？<笑>识时务者为俊杰，燕宗主何必一意孤行与北木作对呢？当今天下纷乱，北木异军突起，不堪大业。燕宗主武功绝世，何不择良木而栖？<笑>一个养人鼻息的废物，也敢配来游说本座？嗯、燕宗主的凤林原点，真是越发精进了。子果然名不虚传，年纪轻轻便已达到剑意之境。阁下也不愧是葫芦姑的弟子。今日玩够了，咱们后会有期。啊啊啊啊啊啊啊啊
是吧？是吧？李公子，李公子，这件事情要人了得呀！事情恐怕没有那么简单。沈掌教，沈某已非掌教，李公子不必如此称呼。昔年齐凤阁天下第一，沈掌教身为齐凤阁的衣钵传人，段文鸯如此挑衅也无动于衷。莫非玄都山真的后继无人了？可叹，可惜。后继无人呐、啊！这样事的确风采非凡，若是得见，以李公子精才绝艳，定能得到家师称赞。亲本家人，奈何与魔为伍，自甘堕落。李公子，你，<笑>沈公子初到贵府做客，招待不周，还请见谅。待我向燕宗主问好。<笑>老夫人，你没事吧，母亲？没事。先拿下沈家，好为拿回圣母多一份仇恨，一个废人罢了。去而复返，目标是我。无论如何，不能牵累唐人。想跑？沈道长似乎并非传言中那般不堪。沈掌教果然名不虚传，改日再来讨教，就此别过。沈掌教，多谢李公子借鉴。沈掌教若暂无栖身之地，重阳观随时欢迎，你不必委屈自己寄人篱下，依附不喜欢的人。多谢李公子好意。多亏沈先生及时搭救、啊，老夫人不必客气，此乃分内事。今日多谢贵府招待，沈某先告辞了。沈郎君，沈郎君留步！方才一直想与你说话，却找不到机会，还请千万答应我一个请求。何事如此郑重？请你允我将你入画。我由来爱丹青一道，最喜画神仙人物，只是这世间芸芸众生，又有谁是真正的神仙？直到我看见沈郎君，方觉似乎确有神仙人物下凡，所以想请你让我临摹可好？啊，沈郎君勿要见怪，师兄爱画成痴，时常如此。哎、走吧。哎哎，沈郎君可千万别太快离开京城，詹某一定择日上门拜访。人屡屡坏我大事，必须处置。没想到苏府一番，竟空手而归
，王爷息怒，此番并非没有收获。此话怎讲？凤陵原点有个致命的弱点，但凡练到第九重，就容易走火入魔，暴体而亡。哼，方才我见燕无师使出凤陵原点的气势，就说明燕无师的魔功即将突破第九重。本王倒有一计，燕无师，你的死期到了